അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ടൂൾസിൻ്റെ ഒരു എക്സസൈസാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടൂൾസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിലീഫ്സ് ദൻ അതുപോലെ തന്നെ സർക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോളിഗൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ ഓഫ്സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിറർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ടൂൾസാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മളിതിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു എക്സസൈസിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ സ്കെച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു എലിപ്സ് ആണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു എലിപ്സ് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ അവിടെ മിസ്സിംഗ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊരു സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡയമെൻഷൻ കൂടി നോക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആദ്യം സ്കെച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു എലിപ്സ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റിയിലുള്ള ഒരു എലിപ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്കിത് ആക്സിസ് എൻ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെൻറ്റർ മെത്തേഡ് ആണ് സോ സെൻറ്റർ പിക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് പിക്ക് ചെയ്തു അഗെയിൻ ഞാനിവിടെ ഓർത്തോ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ചെയ്യാണ് സോ എഫ് എയ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു ആക്സിൻ്റെ ലെങ്ത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ സെൻറ്റർ പിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെൻറ്ററിൽ നിന്നും അതൊരു ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാഫ് എൻ്റർ ചെയ്താൽ മതി ഞാനൊരു ഫൈവ് സീറോ എൻ്റർ ചെയ്തു ഇനി വേണ്ടത് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതർ ആക്സിൻ്റെ എൻ പോയിൻ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ടോട്ടൽ അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ആയതുകൊണ്ട് തേർട്ടി എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റിയിലുള്ള ഒരു എലിപ്സ് നമ്മളിവിടെ സ്കെച്ച് ചെയ്തു അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ സ്കെച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സ്ക്വയർ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അത് ഞാൻ സ്കെച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോളിഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമാൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പോളിഗൺ എടുത്തു ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് ഞാനിവിടെ ഫോർ എൻ്റർ ചെയ്യാണ് ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് സെൻറ്റർ ഓഫ് പോളിഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ എലിപ്സിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സർക്കം സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സ്ക്വയർ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ കിട്ടണമെന്നുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കം സ്ക്രൈബ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സർക്കം സ്ക്രൈബ് എടുത്തു ഇനി വേണ്ടത് സ്ക്വയറിൻ്റെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഒരു പോളിഗണ സ്കെച്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാഫ് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി ദാറ്റ് മീൻസ് റേഡിയസ് ഞാനിവിടെ ട്വൻറ്റി എൻ്റർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു പോളിഗൺ കൂടി നമ്മൾ സ്കെച്ച് ചെയ്യണം സോ പോളിഗൺ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഫോർ തന്നെയാണ് സെൻറ്റർ ഈ പോയിൻ്റ് ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്തു സർക്കം സ്ക്രൈബ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ആണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാഫ് കൊടുത്താൽ മതി ടെൻ റേഡിയസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോളിഗൺ നമ്മൾ സ്കെച്ച് ചെയ്തു ഇനി വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് സർക്കിൾസ് നമ്മൾ സ്കെച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ടൂൾ കവർ ചെയ്തു എലിപ്സ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോളിഗൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സർക്കിൾ ഈ രണ്ട് സർക്കിൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സർക്കിൾ സ്കെച്ച് ചെയ്യാൻ പോകണം ഇനി അവിടെ സർക്കിൾ എടുത്തു അപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് അല്ലേ ഇത് ടെൻ ആണ് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സർക്കിൾ കൂടെ സ്കെച്ച് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ വൺസ് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത സർക്കിൾ ഇതിനെ ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്തും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് സർക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താണ് വരയ്ക്കുന്നത് സെൻറ്റർ റേഡിയസ് എന്നുള്ള മെത്തേഡിൽ ഈ ഒരു കോഡണിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്കെച്ച് ചെയ്യുന്നത് സോ സെൻറ്റർ ഇവിടെ പിക്ക് ചെയ്തു റേഡിയസ് ഫൈവ് എൻ്റർ ചെയ്തു അഗെയിൻ
ഇത് ഈ ഒബ്ജക്ട്സ് ഈ എലമെൻസ് ഈ രണ്ട് ലൈനും ഈ സർക്കിളും ഇവിടെ ഒരു മിററേഡ് കോപ്പി പോലെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇതിനെ മിറർ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് സ്കെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അപ്പോൾ അതിന് ഞാനിവിടെ മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമാൻഡ് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ എം ഐ അപ്പോൾ നമുക്ക് മിറർ ചെയ്യാനുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു എനിക്ക് ഇത്രയാണ് മിറർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് എൻ്റർ ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് നമുക്ക് മിറർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഒരു സോഴ്സ് ഇവിടെയാണ് സോഴ്സ് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതേ സെയിം പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇമേജ് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മിറർ ലൈനായിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ദാറ്റ് മീൻസ് ആ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എലിപ്സിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ആണ് സോ ഇവിടെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് പിക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കറിയാം ലെഫ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് റൈറ്റിലേക്കാണ് വേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലി ആണ് നമ്മൾ മിറർ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ താഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് സോസിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സോസിനെ തീർച്ചയായിട്ടും കീപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് വരയ്ക്കാനായിട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഞാനിവിടെ ഒരു ലൈൻ എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഈ കോട്ടണിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അറിയാം കാരണം ഇതിൻ്റെ സൈസാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് ട്വൻറ്റി ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അപ്പോൾ ഇത് മിഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ആകുമ്പോൾ ടെൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കോപ്പി എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമാൻഡ് സോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് എടുത്തു ആദ്യം ഞാനിവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് ടെൻ എൻ്റർ ചെയ്തു ദെൻ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അതർ സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഏരിയ നമുക്കെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കണ്ടോ ഒന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമാൻഡ് നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് പഠിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ ബി ആർ ബി ആർ എൻ്റർ ചെയ്തു ഞാൻ ഈ ഒരു ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്തു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എടുത്തു ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും സൂം ചെയ്യുക ദെൻ ഇ പോയിൻ്റ് ടു ഇ പോയിൻറ്റ് ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ലൈൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ലൈൻ ഞാൻ ആദ്യം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഇതിന് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കണ്ടോ ഇതൊരു മിറേഡ് കോപ്പി പോലെ നമുക്കിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമാൻഡ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് മിറർ എടുത്തു ദെൻ ഈ ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്തു എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടോ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു സോസ് ഇത് ഇമേജ് ഇതിന് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ ഈ കോട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് സെൻറ്റർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിറർ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ കോട്ടൺ ഇന്നും നേരത്തെ താഴേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലേക്കോ ഒരു പോയിൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സോസിന് റേസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ മിറർ എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് എലമെൻറ്റിനെ ഒന്നുകൂടി സെലക്ട് ചെയ്യാം എൻ്റർ ചെയ്യാം ദെൻ ഇത് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടലിയാണ് നമ്മൾ താഴേക്ക് മിറർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതാണൊരു സോസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇമേജിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഈ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കാം ഇതിൽ ഈ ലൈനിലുള്ള ഏത് പോയിൻ്റ് ആവാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് പിക്ക് ചെയ്തു ടോപ്പിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ബോട്ടത്തിലേക്ക് വേണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം ഹോറിസോണ്ടലിയാണ് നമ്മളിതിനെ മിറർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഞാൻ ഓർത്ത് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെ